petit Wally Kibishi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizon et aujourd'hui, oui c'est bientôt la fin, ça y est là je pense que j'ai fini mon île à 90%, il me reste plus que les maisons et pour finir légèrement euh, l'endroit de chez Colette parce qu'en vrai hier soir je pensais que j'allais juste avancer et finir la déco de chez la Belle et la Bête mais finalement j'ai aussi avancé et quasiment fini la déco enfin de chez Colette où j'étais pas du tout inspirée, franchement ça me hype pas plus que ça je me suis aperçue qu'en fait l'endroit que j'avais choisi était peut-être un peu petit mais enfin c'est ouais j'étais pas inspirée et je trouvais pas d'inspiration ni sur pinterest ni sur instagram bref n'hésitez pas ceux qui sont abonnés et ceux qui sont pas abonnés à la chaîne et qui aiment mes aventures sur animal crossing et eh bien à vous abonner à mettre un petit like et tout de suite et eh ben je peux commencer déjà par peut-être vous montrer la carte de l'île on est sur Fantasy, donc mon île Disney, 90%. Ouais, de l'île est fini maintenant. Il va me rester plus que, comme je vous ai dit, eh bien, chez Colette et les maisons. Alors, les maisons, il y a euh, celle de Kibi, donc le personnage principal. Il y a Cruella et Maléfique. Maléfique, sa maison est quasiment finie. Il va peut-être rester une ou deux pièces. Et j'ai un doute, peut-être qu'elle est entièrement finie. La maison de Cruella, euh, de Maléfique, pardon. La maison de Cruella, je ne l'ai pas encore commencé. Et il y a la maison entière à faire. Et la maison de du personnage principal Kibi aussi donc du coup voilà je pense qu'on fera ça évidemment en live ensemble peut-être que je rusherai un petit peu le soir aussi je sais pas on verra et comme ça après on pourra passer à une autre île et je pourrai surtout mettre à jour et faire et créer parce qu'il n'y a pas de code onérique encore pour l'île j'ai tous les habitants évidemment que je voulais pour cette île là et du coup c'est trop cool Bibi qui fait Bambi on a Abraham qui fait Sven euh, de la Reine des Neiges on a Neferti qui a été kidnappé par des pirates des Caraïbes et qui se retrouve et eh bien euh, à travailler dans une boutique souvenir euh, pour les pirates des Caraïbes, on a Blanche qui fait Elsa de la Reine des Neiges, on a Pauline qui fait Mulan, on a Fanny qui fait Madame Sanovar, Samovar, pardon, de La Belle et la Bête, la tasse de La Belle et la Bête, on a Dalma qui fait les sangs d'Almaciens, Colette qui fait Vaiana, euh, Marina qui fait la petite sirène, et Robert qui fait le chat de Churchill d'Alice au Pays des Merveilles. Bref, voilà un petit peu pour le point, je suis désolée pour tous ceux qui savent déjà tout ça, et bien ça fait un peu répétitif, mais s'il y a des nouveaux qui découvrent la chaîne, et bien c'est important aussi d'expliquer un petit peu. Bref, du coup pour chez Colette, on va commencer, c'est juste ici... Alors, hop, bon, je vous ai dit, j'avais vraiment du mal à trouver, mais du coup, eh bien, voilà ce que ça donne. J'ai laissé la statue moi, moi ici, peut-être qu'il m'en faudrait d'autres, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, et n'hésitez pas, évidemment, si vous avez des suggestions, à me les faire, euh, comme d'habitude, dans les commentaires de la vidéo. Ensuite, c'est parti, donc, il y a le camping qui est juste ici, en vrai, je trouve que ça fait bien, ça fait tropical. Euh, J'ai mis ce motif que j'aime bien aussi, avec les espèces de petits bateaux, euh, les stands juste derrière, du coup, j'ai rajouté euh, les petits bancs, pas les petits bancs, les petits euh, tabourets troncs, qui font un petit peu genre bar de plage. Euh, avec cocktail et puis, euh, puis voilà ce que ça donne avec le motif que j'aime beaucoup, j'aime énormément ce motif, je trouve qu'il fait grave euh, tropical mais surtout c'est le motif en fait du bateau de Vaiana et du coup je trouve ça cool il y avait, il y a Sybille qui m'avait suggéré de mettre un bateau, des bateaux à voile mais je les trouve trop modernes euh, pour faire Vaiana, donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes plutôt de la vie de Sybille à mettre les, euh, les bateaux à voile ou pas, j'ai hâte de vous lire et de voir un petit peu qu'est-ce que vous pensez de cette déco là et du coup comme j'avais pas trop d'inspiration je me suis dit que j'allais faire une plage un peu de coquillage et surtout de rochers et je me suis souvenu qu'il y avait et eh ben les rochers chez Stostega qui rendent très très bien euh, il y avait puis il y a plein de personnalisations différentes de couleurs et je trouvais que blanc comme ça et eh ben c'était cool ça fait un peu rocher gris et bref voilà ce que ça donne j'ai mis le banc tronc juste ici pour faire genre vous savez comme si c'était un bois flottant vous savez les bois qui ont été pendant très longtemps euh, au bord de mer ou dans la mer et du coup ça fait un espèce de bois qui, a des qui ont des formes un peu sympas bon celui-ci il n'a pas une forme sympa mais bref c'est pour, pour faire un peu bois flottant j'ai rajouté des palmiers des cocotiers pour meubler un petit peu plus j'ai voilà, utilisé après mes petits motifs euh, j'en ai pas mis par ici des motifs j'aurais pu peut-être mettre un peu de motifs par là mais de toute façon il, faut fi il faudra fignoler et j'ai mis quelques rochers peut-être qu'il manque un peu plus de rochers vous savez comme les grands rochers euh, le rocher plat enfin bref voilà un peu ce que ça donne bah, j'ai trop hâte de voir un petit peu qu'est-ce que vous allez me dire et qu'est-ce que vous pensez de cette déco de chez Vaiana bref on va tout de suite se diriger vers la décoration évidemment de euh, la belle et la bête, j'ai trop hâte de vous montrer parce que je suis très contente, je n'étais pas du tout à l'aise sur cette décoration là et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait <rire> je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, on va passer par le jardin comme ça on arrive pile poil devant 
Et euh, c'était dur. C'était très 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 dur. Oh my god, il y a plein de mauvaises herbes ici. À force de tété, franchement. Aïe aïe aïe, attendez, vous savez quoi Je la ramasse parce que ça fait crado dans le jardin de, euh, de Mulan. Là, franchement, ça, ça le fait pas du tout. On va ramasser juste ici aussi. Voilà, le fossile, je le laisse. C'est pas très grave. Euh, ouais, je vous disais, franchement, c'était dur cette déco. C'était très 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 dur. Et finalement, eh ben, je suis contente. Il y a juste une petite chose, je suis un doute. Et du coup, ça tombe bien. Comme ça, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez comme d'hab. Bref, c'est parti. Oh, déjà d'ici, franchement, j'aime bien la vue. Voilà ce que ça donne. Ça rend vraiment bien avec les panneaux. Franchement, j'aime bien. J'aime bien, il y a juste un truc. Je trouve qu'il euh, y a certains objets qui ressortent pas assez au niveau euh, de l'étage, du premier étage. Le séparateur, j'ai un doute sur la couleur. N'hésitez pas à me dire si je ne devrais pas le personnaliser d'une autre couleur. Et ensuite, vous avez également euh, la jardinière haute. Pareil, j'ai l'impression que ça ressort pas assez avec le lierre. Peut-être que ça fait un peu too much, je sais pas, n'hésitez pas à me dire. Mais autrement, pour le reste, eh ben, je suis hyper contente. J'ai rajouté la pile de livres parce que en fait, eh ben, sur l'arrière, j'ai enlevé les... les stands. Et du coup, il n'y a plus de stands, mais j'ai mis autre chose. J'ai modifié un petit peu, j'ai mis en fait plutôt les tonneaux. Je trouvais que ça faisait un petit peu plus marcher. Et j'ai rajouté... Et eh ben des tables et des chaises pour faire comme un petit café. Alors d'ici je trouve que ça fait cool, mais de loin, la jardinière haute, et eh ben je trouve que ça fait un peu chelou, je sais pas. Donc voilà ce que ça donne pour genre le petit café. Et ensuite évidemment bah, j'ai continué en fait, c'est la continuité de ce que j'ai fait hier. J'ai rajouté évidemment des cloisons simples avec le motif. J'ai rajouté le puits parce que vraiment je sais pas, j'ai je, je, l'impression de, 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 visualiser, de visualiser ce puits. Euh, quand Belle elle se promène dans la rue et du coup bah, je l'ai rajouté avec le seau alors oui évidemment un seau en bois aurait été beaucoup beaucoup mieux dans l'ambiance mais j'ai pas le craft donc du coup et eh bien pour l'instant ça sera un seau en, euh, en fer voilà ce que ça donne aussi pour le dessus n'hésitez pas à me dire, j'ai essayé de mettre une petite cloison courte avec un chasse flora ou je sais pas comment ça s'appelle vous savez la plante là et en vrai franchement je trouve que ça n'est pas trop trop mal Franchement, je trouve que c'est pas trop mal. Bref, voilà ce que ça donne pour ce petit coin-là. Ensuite, eh bien, on a l'autre côté de la maison de Fanny. Franchement, je trouve que visuellement, c'est cool. J'aime bien le bac à lessive. Et regardez, sur cette, ce point de vue-là, en vrai, franchement, je trouve ça plutôt cool. Je suis plutôt satisfaite parce que je vous dis, voilà, vraiment, j'étais pas à l'aise avec cette déco. Genre, j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Et euh, je trouvais que c'était petit. Je me suis dit que ça allait visuellement que ça allait être très dur euh, à placer des meubles et tout et finalement franchement et eh ben c'est cool j'ai déplacé du coup la pompe à eau je l'ai mise juste ici euh, j'ai essayé plusieurs personnalisations pour la pompe à eau et en vrai vert et eh ben je trouve que c'est bien il y avait ça que j'avais grave envie de placer je sais pas pourquoi parce que j'ai l'impression que dans la ville euh, et ben il y avait ce truc l'abreuvoir je sais pas pourquoi bref du coup voilà ce que ça donne pour ce côté là j'hésitais en fait à enlever l'abreuvoir et la brouette et mettre également encore des chaises et des tables pour faire aussi petit café bah ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais je trouvais que Peut-être que ça aurait fait un peu trop et du coup et j'ai rajouté évidemment une rose rouge pour rappeler en, euh, et ben, la belle et la bête et, euh, et bref voilà j'ai trop hâte de savoir ce que vous en pensez mais en tout cas je suis plutôt contente il y a juste une chose peut-être que les personnalisations des choses que j'ai mis à l'étage euh, le séparateur et la jardinière haute et ben peut-être que c'est pas incroyable au niveau de la personnalisation du coup n'hésitez pas à me dire euh, j'ai hâte de savoir un petit peu qu'est-ce que vous en pensez parce que j'ai l'impression que ça ressort pas énormément. Et je me dis que la, la deuxième jardinière haute, elle est où Elle est là. Peut-être Ah oh là là, c'est mieux, je crois. Oh ah ouais, je pense que la jardinière haute en plus clair, elle fait mieux. Et voir la séparation. Ah, et peut-être que la séparation en vintage, c'est peut-être mieux aussi. Peut-être qu'il aurait fallu du clair et que là, c'est un peu trop foncé. C'est peut-être pour ça que ça ressort pas assez. Je pense qu'à mon avis, c'est ouais, peut-être ça. Bref, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, bon, je le redis encore une fois, je suis très contente de ce que j'ai fait parce que voilà, c'était dur pour moi. 
euh, cette décoration là vraiment j'ai pas l'habitude de faire euh, ce style de déco et du coup ben, c'est cool je trouve que, que c'est bien je suis satisfaite de ce que j'ai fait n'hésitez surtout pas si vous aimez Animal Crossing et que vous avez encore envie de suivre mes aventures et ben n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'est pas encore le cas à mettre le petit like si vous avez aimé la, cette déco et, et, et voilà oh purée je pense qu'à mon avis peut-être que la prochaine fois on pourra mettre à jour le code onérique vous allez pouvoir enfin visiter l'île Disney bref je vous laisse ici, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur un live. Des bisous les Kibichi